நல்ல சுவையான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை புதினா தக்காளி பட்டாணி கேரட் பீன்ஸ் வெட்டி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆறு ஐந்து அளவுக்கு அல்லது ஆறு அளவுக்கு குடும்பத்துக்கு ஏற்றபடி ஒரு அரிசியை ஊற போட்டுருங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுட்டு லேசாக சூடானதும் அதில் பட்டாணியை வேக போட்டுருங்க அதில் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு லேசாக வதக்கி நல்ல மனம் வரும்பொழுது அதில் வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் அது ரெண்டுத்தையும் லேசாக வதக்கிட்டே இருங்க அடுப்பு ரொம்ப ஹை ஸ்பீ எதுக்கு வேண்டாம் வெங்காயம் வேகிறதுக்காக சிறிதளவு உப்பையும் நீங்கள் அது மேலே தூவிக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வேகும் அப்போப்போ கொஞ்சம் கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க மிளகாவை நீங்கள் வேணும்னா வெட்டி போடலாம் அல்லது முழுசாகவே போட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் கருக்க விடாமல் கரெக்டாக அந்த டீஹைட்ரேட் ஆகி வெங்காயம் லேசாக ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு திருப்தியான அளவுக்கு அது வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி நல்ல பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் போட்டிங்கன்னா அஞ்சு அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் ஏன் பச்சையாக இருக்குதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம் சில நேரம் நம்ம அதை ஆயில் போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கலர் பச்சையாகும் ஆனால் அது கெட்டுதுச்சின்னு அர்த்தம் இல்லை நல்ல ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அப்படி ஒன்றும் பார்த்து வேண்டாம் இது நல்லா வறுத்துக்கோங்க அப்போ அந்த பச்சை மனம் மாறிடும் அது வரைக்கும் நீங்கள் இதை வந்து நல்ல வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து வதக்கிக்கோங்க அப்போ எல்லாம் சேர்ந்து வதக்கும்போது ஒரு நம்மளுக்கு விரும்புகிற ஸ்மெல் வரும் இஞ்சி பூண்டு அந்த வெங்காயம் அப்புறம் அதில் இருக்கிற மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்மெல் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கின பிறகு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன் பை ஒன் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் லேட்டாக வேகிற வெஜிடபிள்ஸை ஃபஸ்ட்டு போட்டுணும் கேரட்டு ஏன்னா கேரட் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கேரட்டை முதல்ல போட்டுட்டு லேசாக வதக்கிட்டு அதில் பீன்ஸை போடுங்க நம்ம ஏற்கனவே பட்டாணியை வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பட்டாணியை கொஞ்சம் வெந்த பிறகும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அது இன்னும் கொஞ்சம் வேகிறது மீதியாக இருந்ததுன்னா உடனேவும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வேக வாங்க இடையில் வேணால் லேசாக கிண்டி விட்டுக்கலாம் கிண்டும்போது எல்லா இடத்துலையும் அந்த வெஜிடபிள் படுற மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா நல்ல குயிக்காக வெந்துடும் நீங்கள் மூடி வச்சும் வேக வைக்கலாம் ரொம்ப இந்த இடத்துல ஓவராக குக் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது லைட்டாக வெந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம அரிசி வேகும்போது திருப்பியும் அந்த வெஜிடபிள்ஸு நல்லா வேகும் அதனால் கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் ஒரு அரவேக்காடு வந்த உடனே நீங்கள் அதில் 
தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் லேசாக கிளறி விட்டுருலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்து வெளியே தனியாக வச்சுருங்க கடைசியில் நம்ம பிரியாணி கொஞ்சம் போடுறதுக்கு மேலே கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு அது போதும் நல்ல தக்காளியும் கொஞ்சம் ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்காக வேண்டி அஞ்சு நிமிஷம் மூடிய போட்டு வேக வச்சு டைம் கிடைக்கும் போதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப நசைஞ்சு போகணும் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மூணு ஸ்பூன் கூட போடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டு லேசாக கிளறி விடுங்க உங்களுக்கு நிறைய கலர் வேணும்னா நீங்கள் கலரும் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் கலர் போடும் வெறும் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போதும் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டாக் கூட நீங்கள் ஆப்ஷனல் வேணால் போட்டுக்கலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி அதுதான் நம்ம எப்பவும் ஒரு கப் ஒரு அரை கப் தயிர் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ நம்ம அந்த வெஜிடபிள்ஸ் பேலட்டபிளாக சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம அளந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தண்ணியை ஆறு டம்ளர் நாங்கள் ரைஸ் வச்சோம் அதுக்கு நாங்கள் ஒன்பது டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் ஊற்றி அதை நம்ம நல்லா பாயில் பண்ண வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அதில் சால்ட் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன் ஸ்பூன் ஏன் ஒன் ஹோல் ஸ்பூன் வெச்சு நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுருக்கோம் நிறைய சால்ட் சேர்க்கறது இல்லை அதனால் அண்ட் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டோம் வேணால் நீங்கள் டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சால்ட் எப்போவுமே நம்ம ரைஸ் சேர்க்க போகிறதுனால கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ரைஸை உள்ளே போட்டுட்டு அதை லேசாக கிண்டி விட்டுருவோம் கிண்டி விட்டுட்டு உங்களுக்கு நல்ல திருப்தி ஆகிற வரைக்கும் லைட்டாக அதை சமப்படுத்தி இப்போ அந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ரைஸ் வெந்துடும் வெஜிடபிளும் அது கூட சேர்ந்து நல்ல எம்மியாக வெந்துடும் and the rice will be put 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 they talk to you no you have to speak. no my mercy you have to do it nicely lime you have put no it has to blend nicely you have to do it in the right way mercy we are cooking partners like this nicely ha ah. show this side the line can be seen the line of the root of root 49 and root yes. 99 from us road to victory
Trump and come. He will make his way and he will go and meet him and come. That much I have assurance, Rollins.